హలో సినిమా లవర్స్ ఇందాకే లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ మన రామ్ గోపాల్ వర్మ డైరెక్షన్ లో వస్తున్న లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ ట్రైలర్ చూడడం జరిగింది ట్రైలర్ ఎలా ఉందన్న విషయాన్ని పక్కన పెడితే ఈ వర్మ గుండెకి మాత్రం హ్యాట్సప్ చెప్పొచ్చాయా అసలు ఒక వ్యక్తి అంత ధైర్యంగా ఎలా బతకగలుగుతాడు అంత స్వేచ్ఛగా ఎలా జీవించగలుగుతాడు అతన్ని మనము లవ్ చేయొచ్చు హేట్ చేయొచ్చు కానీ అతను ఇగ్నోర్ మాత్రం చేయలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే అతను చూపిస్తున్న ప్రభావం అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ ట్రైలర్ విషయానికి వస్తే నేను అనుకున్నాను మనోడు రిలీజ్ కు ముందు హైప్ చేయడం అంత చేస్తాడు సినిమాలో చూస్తేనేమో ఏమీ ఉండదు వంగ వెట్టికి కూడా అలాగే జరిగింది కదా ఇప్పుడు కూడా అలాగే జరుగుతుందని చెప్పేసి చిన్న డౌట్ ఉండే కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ట్రైలర్ చూసిండో నిజం చెప్తున్నాను నేను ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ తీసాడు అంటే ఆ కథ నిజం అబద్ధమా అదేంటి అనేది మనం పక్కన పెట్టేస్తే అది అది కాంట్రవర్సీ థింగ్ కాబట్టి దాని గురించి మాట్లాడను కేవలం మేకింగ్ గురించి ప్లస్ వర్మ ఇంటెన్సిటీ గురించి మాట్లాడితే మాత్రం నిజంగా తను అనుకున్న విషయాన్ని మాత్రం అద్భుతంగా చూపించాడు అంటే ఎన్టీఆర్ క్యారెక్టర్ చేసిన వ్యక్తిని చూస్తూ ఉంటే నిజంగా అతను ఎన్టీఆర్ ఏమని చెప్పేసి అనిపిస్తూ ఉంది ఎన్టీఆర్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు లాగానే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉన్నారు యాక్టింగ్ కూడా బాగా చేశారు వర్మ చూపించాలనుకున్న ప్రతి ఎమోషన్ ని ఆయన పలికించినట్లుగానే ఉంది మనకు తెలుసు కిలింగ్ వీరప్ప నుంచి ప్రతి సినిమాలో కూడా ఇలాంటి ఆర్టిస్టులు తీసుకుంటాడు వర్మ అని చెప్పేసి అంటే అచ్చు గుద్దినట్లు వాళ్ళు వీళ్ళు వేరా ఒకటే అని చెప్పేసి మనకే డౌట్ వచ్చేలాగా అలాగే నాట్ ఓన్లీ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి క్యారెక్టర్ ప్రతి క్యారెక్టర్ సిబిఎన్ క్యారెక్టర్ కావచ్చు అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మిగ అంటే ఎవరెవరైతే ముఖ్యంగా ఆ ఎపిసోడ్ లో ఉన్నారో ఆ వెన్నుపోటు ఎపిసోడ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్న ఎపిసోడ్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో ఉంది కొంతవరకు డబ్బింగ్ కూడా అలా అదే విధంగా చెప్పించే ప్రయత్నం చేశారు అంటే ఓన్ గా అప్పుడు యాత్ర సినిమాలో మమ్మటి చేసినట్లు ఓన్ గా కాకుండా అదే విషయాన్ని అంటే అప్పుడు వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ని ప్లస్ వాళ్ళ డైలాగ్ డెలివరీని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ దించేసే ప్రయత్నం చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది ప్రతి షార్ట్ కూడా మనకి పాత వర్మాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉందనమాట ఈ మధ్య మనోడు ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్ పెట్టడంలో పడిపోయి అసలైన అసలైన ఎమోషన్ ఇంటెన్సిటీని చూపించడం మర్చిపోయాడు కానీ ఈ ట్రైలర్ లో మాత్రం ప్రతి షార్ట్ కూడా వింటేజ్ వర్మను గుర్తు చేసేలాగానే ఉంది బిగినింగ్ బిగినింగ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఎలక్షన్ లో ఓడిపోవడంతో అందరూ ఆయన దూరం అవుతున్నారు అనే సింబాలిక్ షార్ట్ ఒకటి చూపించారు అలాగే లక్ష్మీ పార్వతి ఇంటర్ గారి జీవితంలోకి ఇంటర్ అయ్యే సీన్ కూడా చాలా బాగుంది అక్కడ కూడా కెమెరా యాంగిల్ అలాగే నన్ను నేను జీవితంలో చేసిన ఒకే ఒక తప్పు ఇతన్ని నమ్మడం అని చెప్పేసి ఇంటర్ కి ఆ లో యాంగిల్ లో కెమెరా పెట్టేసి ఆ ఇంటెన్సిటీ ఆ పళ్ళు కురుగుతున్నట్లు ఎంతో బాధపడుతున్నట్టు స్ట్రగుల్ అవుతున్నట్టు చూపించే షార్ట్ గానీ ఇలా ఒక్కటని కాదు సినిమాలో వైస్ రాయ్ హోటల్ లో వేసే ఆ చిప్పుల ఎపిసోడ్ ను కూడా బాగా చిత్రీకరించినట్లుగా కనిపిస్తా ఉంది ఏ విధంగా అయితే ఏంటి ఖచ్చితంగా ఇది ఏపీ రాజకీయాలను అయితే మలుపు తిప్పే సినిమాలానే ఉంది ఇది రిలీజ్ అవుద్దా రిలీజ్ అవ్వదా పక్కన పెట్టేస్తే తెలంగాణలో రిలీజ్ అవుద్దా లేకపోతే అమెజాన్ ప్రైమ్ లో వచ్చిద్దా లేకపోతే ఇంకే విధంగా వచ్చిద్ది బ్యాన్ చేస్తారా పక్కన పెడితే ఖచ్చితంగా ఇది తనదైన ఇంపాక్ట్ ని బలంగా చూపించబోతుంది డెఫినెట్ గా తెలుగుదేశం వాళ్ళు రాష్ట్ర రోకలు ధర్నాలు మొదలెట్టేలాగానే ఆ టీవీ నైన్ వాళ్ళకి దాదాపు ఒక నెల నుంచి రెండు నెలల వరకు మంచి స్టాఫ్ దొరికే డిబేట్లు పెట్టుకునే దానికి ఇచ్చిన దానిలానే ఉంది ట్రైలర్ అయితే ఏదేమైనా సరే ఇంకొక వన్ మంత్ వరకు సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఈ సినిమా యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది బలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఈ వర్మ నిజంగా ఈయన ఎలా అంటే మామూలుగా స్టడీగా ఉంటే ప్రపంచం నచ్చదు ఏదో అల్లకల్లోలం జరగాలి తుఫాను రావాలి ఇలాంటివే మనోడికి నచ్చుతాయి కాబట్టి అదే విధంగా షేక్ చేసే ప్రయత్నం అయితే దీంతో చేశారు దీని యొక్క ప్రభావం మరి మహానాయకుడి పైన పడుతుందా లేదా అనేది పక్కన పెట్టేస్తే దీనిదైన ఇంపాక్ట్ దీనికైతే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఓపెనింగ్స్ కూడా బీభత్సంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది రామ్ గోపాల్ వర్మ తీసుకున్న కథ విషయంలో కాంట్రవర్సీ ఉన్నప్పటికీ ఇందులో నేను సపోర్ట్ చేస్తున్న విషయం ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే ఒక నిజాయితీగా తను చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని ఒక డైరెక్టర్ గా చూపించాడు అని చెప్పేసి అనిపిస్తా ఉంది ఆ ప్రయత్నానికి మాత్రం ఆయనకి హ్యాట్సాప్ చెప్తున్నాను ఇక కథ విషయంలో ఉన్న కాంట్రవర్సీలు నిజం అబద్ధం అనేది మనం డిస్కస్ చేయకూడదు అది కరెక్ట్ కూడా కాదు అంచనాలు రేకెత్తించి మనల్ని టాప్ పని పడేయడం వర్మకు అలవాటు కానీ ఈ సినిమా అలా చేయలేదు నిజంగానే ఒక హానెస్ట్ అటెంప్ చేశారు ఏ అంచనాలతో అయితే ఈ ట్రైలర్ ని చూస్తామో ఆ అంచనాలు మాత్రం డెఫినెట్ గా అందుకుంది ఈ ట్రైలర్ ఆ వర్మ గుండె ధైర్యానికి అభినందించే పొజిషన్ మనం లేము కేవలం ఆశ్చర్యపోయే పొజిషన్ లోనే ఉన్నాం దానికి ఆశ్చర్యపోతున్నానని చెప్పేసి ఆయన తెలియజేస్తూ మోగిస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్